بسم الله الرحمن الرحیم به لکچر دیگری از دیتا آنالیتیک بار خوش آمدید مثل که در لکچر قبلی گفته بودم در این لکچر چند تا مثال کار میکنیم ما شما از آنچه که در گذشته خواندیم سی چهار تا مثال و بعد از او میریم به موضوعات یا استایست و مسائل مرتبط به تحلیل اطلاعات یا هم دیتا آنالیتیک خب چهار تا پنج تا مثال در این لکچر ما کار خواهد کردیم از جمله مثلا چگونه چه کنیم یک عدد مثبت است منفی صفر است چگونه چه کنیم یک عدد جفت یا تاق است یا فکتوریل یک عدد چگونه دریافت کنیم یا مثلا اچ سی اف یا هایست کامن فاکتور یک عدد در آر چگونه دریافت کنیم یا مثلا چگونه جدول ضرب زبانی یک عدد پرینت کنیم مثل عدد نوره این مثال ها را ما شما کار خود کردیم و در موردشان صحبت خود کردیم اول یکی یک پروگرام باید دار نشته کنیم که چک کنه عدد ما مثبت است منفی است یا هم صفر است خب به این معنی است که ما مثلا یک عدد داریم شش ما یک پروگرامی در آر باید نشته کنیم که ساین این عدد را چک کنه که ساین این عدد چی است اگر خب ساین عدد چگونه تشخیص داده می توانیم ما در ریاضی داریم اگر عددی مثلا این انتروال ما داریم در ریاضی مرکز این انتروال صفر است عددی که از صفر این طرف بود مثبت است و عددی که از صفر این طرف بود منفی است خب بنان آلما چی کار میکنیم یک دیسیژن میکینگ یا یک اف استیتمنت را در نظر میگیریم که چک کنه عدد ما را اگر از صفر بزرگ بود بگه مثبت است اگر از صفر کوچک بود بگه منفی است و اگر خود صفر بود بگه زیرو است چون این یک پروگرامی را ما نیاز داریم که کود کنیم که با مجردی که عدد وارد میشه عدد بر ما به همین شکلی که گفتیم یا به همین روشی که گفتیم ارزیابی کنه و بررسی کنه و بر ما نتیجه را بیرون بکشه یا نتیجه را روی سکرین پرینت کنه پروگرام ها میریم کار میکنیم در آر استیدیو میریم خب کار اولی که ما انجام میتیم یا کار اولی که میکنیم چی است یک وریبل در نظر میگیریم مثلا تحت نام نم و در این نم یک عدد از کیبورد میگیریم از کیبورد عدد اگر ما بخوایم بگیریم اول از کیبورد شما میدانید که شاید مستقیم عدد به شکلی سترینگ بگیره به نان ما ای را میگیم به انتیجر کانورد کو از انتیجر و به خاطر خواندن از کیبورد ما از فنکشن رید لاین میتونیم استفاده کنیم و بگیم که انتر ای ای ساتور کود چی کار میکنه ای ساتور کود از یوزر میخواد که یک عدد بر ما وارد بسازه خب بعد ما چی کار میکنیم بعد این عدد ما چک میکنیم نظر به اون چی که اونجا رسم کردیم میگیم اف اگر نم بزرگ از صفر بود یعنی اگر نم بزرگ از صفر شد بر ما پرینت کو print positive number نمبر ما یک عددی مثبت است یعنی ساینش مثبت است در غیر از او اگر چنین مسئله نبود بر ما چی کار کو else چون میشه که یک از یک نیستد الف استفاده کنیم بدلی که خب اونجا بزرگ آل صفر, صفر بودن شم چک کنه که وقتی صفر باشه نمیتونم مثبت باشه نه منفی صفر بودن شم چک کنه و منفی بودن شم بنام ما میتونیم از یک نیستد لوب در الز استفاده کنیم 
با خاطر شدا اینجا یک نستد لوب استفاده میکنیم نگیم اف نم مساوی مساوی به صفر بود دو صورت پرنت پرنت زیرو در غیر از او else پرنت کو بر ما خب وقتی مثبت نبود میاد اینجا بعد چک میکنه اگر زیرو نبود میاد اینجا خب وقتی یک عدد مثبت نبود زیرو هم نبود طبعا باید منفی باشه بنا پرنت میکنیم ما نگاتیو نمبر یک عدد منفی با همین سادگی این پروگرام میتونه ساین یک عدد یا علامه یک عدد بر ما مشخص کنه که مثبت است منفی است یا هم صفر است خب اول عدد میگیریم خب ما و شما اینجا باید از کیورد پرامت استفاده کنیم بخاطر که از پارامترش است از کیبورد گروف باید بگیره حال دوباره ای رو رن میکنیم بله خب عدد مثلا نو انتر بعد واقعی کود رن میکنیم پوزیتیف نمبر دوباره رن میکنیم یک عدد میگیریم مثلا منفی نو اینجا منفی نو انتر و بعد واقعی کود ما رن میکنیم نگتیف نمبر همین شکل اگر زیرو باشه میتونه بر ما تشخیص بودیم. مثال دیگر که داشتیم چک کنه که عدد ما جفت است یا تاق. خب جفت و تاق بودن یک عدد چگونه ما میتونیم دریافت کنیم یا چگونه میتونیم مشخص کنیم. جفت و تاق بودن یک عدد ما یک عدد زمانی میتونه جفت باشه که باقی ماندهش یا عدد تقسیم دو باقی مانده شان صفر شد به عنوان مثال اگر ما فرزن عدد چهار در نظر بگیریم چهار باید ما با دو تقسیم کنیم باقی مانده صفر شد یک دو 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 چهار دو پوره تقسیم شد و هیچ چیز هم باقی نماند این یک عدد جفت است ولی مثال اگر پنج با دو تقسیم کنیم یک دو 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 چار یک دو اینجا باقی میمونه یعنی باقی ماندهش صفر نشد بنان ای یک عدد تاق است و ای یک عددی جفت است بخاطر دریافت باقی مانده ما در آر از این ساین میتونیم استفاده کنیم و به این شکل میریم پروگرام ما نه کود میکنیم میریم در آر استودیو خب به امو عادی میگیم عدد از کیبورد گرفته شده بعد میگیم اف در صورتی که اف کی باقی مانده عددی که گرفته میشه باقی مانده عدد نم و باقی مانده عدد نمه چرا خم دریافت میکنیم گفتیم با استفاده از این ساین باقی مانده تقسیم عدد نم بالای دو مساوی مساوی به صفر شد یعنی اگر صفر شد در او صورت ما میگیم که بر ما چی را پرند کنه پرند کنه که ایون نمبر عددی جفت است در غیر از او else print odd number به همین سادگی این پروگرام رو میتونیم داشته باشیم خب اول این سطر کود رو رن میکنیم 
تا قیمت بگیره مثلا میگیم که هفت انتر بعد این گذارن میگیریم اود نمبر میشه که شما یک جای با می اود نمبر مثلا خود ادم پرینت کنید که بگید اینی عدد اود است بخاطر این که ما کریکتر با انتجر یک جای روی سکرین پرینت کنیم یک فنکشن دیگر یا یک بلدین فنکشن دیگر استفاده میکنیم دار بنامی پیست که قبلا هم و شما ایر استفاده کرده بودیم پیست میگیم نمه کناری ای بر ما پرینت کن اینی امی پیست اینجا میتونیم استفاده کنیم پیست میگیم نام پرینت کو کناری اود فاصله هم برش در نظر بگیریم خب قسمت هم یک پرکت دیگه منو بسته کنیم حال سی شد حال کناری مثلا اگر ما شش وارد کنیم میگه شش از ایون نمبر یا اگر مثلا افت وارد کنیم میگه افت از اون اود نمبر ایده رن میکنیم مثلا افت انتر و بعد باقی کود حالا افت اود نمبر یا افت ایز اود نمبر هر چی که شما در اونجا در نظر بگیرید بر ما میتونه پرینت کنم ای چگونگی در یافتی البته تنها منظور ما این نیست که شما افت اود نمبر را دریافت کنه در کنار از این یک سلسل مسائل مثل مثلا چگونگی گرفتن دیتا از یوزر یا مثلا چگونگی پرینت کردن یا مثلا چگونگی پرینت کردن همزمان یک انتیجر با یک استرینگ این مسائل هم باید در نظر بگیریم خب موضوع بعد مثال بعدی که ما میخواییم کار کنیم فک... چگونه فکتوریل یک عدد هم میتونیم دریافت کنیم خب فکتوریل چی است؟ فکتوریل یک عدد فکتوریل یک اصطلاح رگازی کیست ما اگر فرض بر این بگیم فکتوریل عددی پنج فکتوریل عددی پنج در اصطلاح ریاضی است آسل ضرب امین عدد به ترتیب تا یک پنج ضرب چار ضرب سه ضرب دو ضرب یک این این سلسله آسل ضرب این پنج فکتوریل بی نمی است چند تا مسئله دیگر هم در فکتوریل امیت داره اگر منفی پنج باشه نمیتونه فکتوریل داشته باشه و اگر صفر باشه فکتوریل صفر در ریاضی یک است بنان ما چند موضوع را اینجا در نظر بگیریم اول اگر عدد منفی باشه بر ما بگه که این عدد فکتوریل نداره اگر صفر باشه بر ما بگه که این عدد فکتوریلش یک است چون صفر است صفر فکتوریلش یک است ولی اگر این دو تا نبود عدد به این معنی که عدد مثبت است پس اگر عدد مثبت بود نظر به این شرایط یعنی از خود عدد تا یک حاصل ضرب دریافت کنه اونمو فکتوریالی عدد ماست میریم مثال کار میکنیم در آر خب امون مثل قبلی ما عدد از یوزر میگیریم نیاز نیست که این سطر کود در نظر بگیریم ما قبل از او یک وریبل دیگه به نام فکت ما در نظر میگیریم و قیمت ازیره میگذاریم یک ای که چرا این وریبل ما نیاز داریم به دلیل این که ما امو آسل زربی که فکتوری هرمونست در این عدد باید زخیره شده خب یک چرا در نظر گرفتیم بخاطر که یک هیچ تغییرات در این نمیه چون نتیجه حاصل زربی عداد در این زخیره میشه اگر هر قیمتی که باشه زربی یک شده خودی امو عدد میشه به عدد ما هیچ تغییراتی نمیه خب اول شرط هایی را که گفتیم در نظر میکریم اول کار اولی که انجام میشه این نم باید چک شده که کوچک از صفر 
نباشه اگر نم کوچک از صفر بود در او صورت باید بر ما پرینت کنه مثلا بر ما در روی سکرین پرینت کنه که سوری نگتیف نمبر does not have factorial خب ای یک شرط ما ست شد بعد شرط دیگری هم ما داریم مثلا شما میتونید از else استفاده کنید بعد از یک نیسته لوب یا چون رو قبلا کار کردیم شما یاد گرفتید میتونیم از else if استفاده کنیم else if اگر نم مساوی مساوی با صفر شد در او صورت بر ما پرینت کو پرینت در فکتوریل آف زیرو ایز وان فکتوریل عدد صفر همیشه یک است خب حال این دو تا شرط اگر نبود در ایلز بر ما چی کار کن چیزی را که قبلا گفتیم اینجا ما نیاز داریم یک لوب استفاده کنیم چرا نیاز داریم لوب استفاده کنیم به خاطر این که ما نیاز داریم به گونه متداوم مثل که پیشتر در اینجا در این مثال گفتیم مثلا اگر از پنج باس از پنج تا یک ضرب شده بره مثلا اگر نمی ما پنج باشه از پنج تا یک ضرب شده خب حال ما به خاطر می توانیم از لوب فار استفاده کنیم فار آی آی وریبل است که تمام اعداد را که در امی سلسله از یک تا اعدادی که در نظر است میتونه شامل شود فار آی این وان تو نه این از یک تا نه مثلا اگر نه پنج باشه یک دو سه چار پنج آی ما یک آی ما دو آی ما سه آی ما چار آی ما بطانه پنج شوه خب اگر ایره در یک برکت در نظر بگیریم خوب تر خواد شد و بعد خواست بزرگ این لوب ما را چی کار صورت بگیره وریبل که قبلا تعریف کرده بودیم به نام فکت وقت در این لوب فکت ضربی آی شو به چی معنا؟ به این معنا که مثلا نام ما پنج بود آی اول از خب فر آی این مثلا آی اول از یک شروع میشه این نظر به این سلسله در نظر گرفته میشه آی اول از یک شروع میشه یک میده اینجا در فکت بعد فکت خود قیمت فکت ما هم یک است آی ما هم یک شد یک ضرب یک 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 در این فکت ذخیره میشه بعد لوب باز دوباره در رو میخوره تا این که این رینج پوره کنه ای میشه دو ای که دو شد باز میه اینجا قیمت فکت ما هنوز یک است یک یک ضرب دو دو باز دو در فکت ذخیره میشه باز در لوب میه ای میشه سه باز در این سطر کت میه قیمت فکت ما حالا است دو دو ضرب سه شش شش در فکت ذخیره میشه باز لوب اینجا میه میشه چار چار حالا اینجا ما داریم شش شش ضرب چار شش چار بیست و چار بیست و چار باز در فکت ذخیره میشه آل اینجا میایه دوباره آی میشه پنج پنج اینجا ما قیمت فکت ما نست بیست و چار بیست و چار ضرب پنج میشه یکصد و بیست یکصد و بیست در فکت زخیره میشه آی میشه شش وقتی چک میکنه قیمت نما پنج بود یعنی از لو از مو رنج بالا شده دوباره ای سطر کود اجرا نمیشه و میایه به بعد و بعد در اینجا در خارج از لوب بر ما میگیم که پرینت کنه چی را پرینت کنه؟ پرینت پیست پرینت کنه بر ما در فکتوریل آف 
the factorial of num is fact in har adad ki dar fact zakhir ast amura bar ma print kun awal in satr ko dar run mikunim num bar bar shu warid mi sazim masalan 5 va inda enter mikunim baad Given it, the factorial of 5 is 1 to 1. Babin shakul, factorial har adad digar rak ma bukhoyim, metanim dar yaf kunim. In misal as factorial ha. Diga misal ek ma metanim kar kunim, displaying multiplication table. ما اگر بخوایم ملتپلیکشن تیبلی یا امو جدول زربی زبانی یک عدد بخوایم دریافت کنیم به نوان مثال جدول زربی زبانی در بخوایم دریافت کنیم جدول زربی زبانی نور بخوایم دریافت کنیم جدول زربی زبانی چگونه است؟ شما می دانید که مثلا ما اگر جدول زربی زبانی نور بخوایم روی سکرین بر ما پرینت شد به این شکل است مثلا نو ضربی یک مسایب نو میشه بعد نو ضربی دو مسایب اجده میشه به همین شکل تا نو ضربی ده مسایب نوات میشه چنین یک جدول را ما پروگرام کار داریم که چنین یک جدول روی سکرین بر ما بتانه پرید کنه خب بخاطری که این کار را انجام بتیم به خاطر که چنین جدول روی سکرین پرینت شده ما اول امون نمبر از کیبورد گرفته شده بعد از او فقط خیلی ساده ما به یک لوب زیاد ضرورت داریم به یک فار لوب ضرورت داریم فار آی این وان تو ده بری از چرا؟ یعنی بری تمامی آی تمام عداد رو در بر میگیره از یک تا به ده بری تمامی یا چی کار صورت بگیره فقط ما یک سطر کود دیگه کار داریم پرینت تمام پروسه رو داریم پرینت میتونیم در نظر بگیریم پرینت پرینت پیست چون چند ترکیبه می خواهیم با هم پرینت شد پرینت پیست ما می گیم که نم این نمی که داریم بعد از او علامه اکس به عنوان زرب این فارمت را گفتیم اونم فارمت پرینت شد این علامه زرب به عنوان علامه زرب پرینت شد روی سکرین این به شکل یک سترینگ بعد از او آی آی هر باری که لوپ ما مثلا یک دو سه چار پنج تا ده آی پرینت شد یعنی مثلا نمی ما اگر نوز نو ضربی یک باز نو ضربی دو نو ضربی سه نو ضربی چار آی ای مسایی شده با و اینجا قیمتی واقعی که نم ضربی امو عدد نم ضربی آی نو ضربی یک نو نو ضربی دو هشته با من شکل با پیش خب اول اینجا پروگرام ران میکریم کود نو برش وارد میسازیم بعد این سطر کود اینی مثلا نو ضربی یک نو این امون جدول ضربی زبانی معدد نو را بر ما پرینت کرد نو ضربی یک نو نو ضربی دو اجده بیست هفت سی و شش به همین شکل یا مثلا یک عدد دیگر در نظر بگیریم مثلا بیست و پنج بخواییم جدول ضربی زبانی بیست و پنج پرینت شد این را میکرد جدول ضربی زبانی بیست و پنج بیست پنج ضربی یک بیست پنج بیست پنج ضربی دو پنجاه افتاد و پنج سه یکصد بیست پنج یکصد پنجاه با میشکل تا 
تصاویر بھی ہو ان جدول ضربی زبانی مثال دیگری که ما داریم خب ایچ سی ایف بخواهیم اگر ما دریافت کنیم ایچ سی ایف اصلا چی است ایچ سی ایف یا هایست کمان فکتور در ریاضی برش میگن بزرگترین قاسم مشترک بزرگترین قاسم مشترک میان چند عدد ما به عددی میگیم یا به بزرگترین عددی میگیم که امون چند عدد بالای او پورا تقسیم شد به عنوان مثال اگر ما این دو عدد در نظر بگیریم دوازده و بیست و دو را بزرگترین قاسم مشترک میان این دو یک عدد است که هر دوی اینها بالای اما عدد بتونه پورا تقسیم شود به عنوان مثال و هیچ عدد بزرگتر از او وجود نداشته باشه این ما بزرگترین قاسم مشترکش میگیم خب چگونه ما میتونیم بزرگترین قاسم مشترک میان چند عدد دریافت کنیم یا میان دو عدد دریافت کنیم که ساده تر شود اول است که در میان این چند عدد یا در میان این دو عدد اول کوچکترین عدد باید دریافت شود چرا منطقی که کوچکترین عدد دریافت شود چی است منطقی که کوچکترین عدد دریافت شود این است که خب وقتی ما این بزرگترین قاسم مشترک نمیتاره از کوچکترین عدد او رنج بالاتر بره به خاطر که این عدد کوچک بالای او دیگه تقسیم نمیشه بس شرطی را که در ایش سیف یا هم بزرگترین قاسم مشترک گفتیم او نمیتونه صادق باشه این مسئله اول بعد مسئله دوم چی است؟ مسئله دومی است که ما باید چک کنیم که در یک رنج از عداد یعنی در رنج در یک رنج از عداد نه در رنج عدادی از یک تا کوچکترین عدد به عنوان مثال اگر وقتی دریافتیم در میان عداد کوچکترین عددش دوازده است یک تا همی کوچکترین عدد هر دو عدد چک شوه که بالای از این دو تقسیم پورا میشه یا نمیشه هر باری که پورا تقسیم میشد در وریبل که تحت نام HCF داریم اما عددی که این دو عدد بالایشان پورا تقسیم میشد ذخیره میشه و ای لوب تا کوچکترین عدد ادامه پیدا کنه اگر عدد دیگری دریافت شد در ای اچ سی اف ذخیره نشه ذخیره شوه و اگر دریافت نشد پس بزرگترین قاسم مشترکش همین عدد است به عنوان مثال در اینجا اول مقایسه کردیم کوچکترین عدد دریافت کردیم دوازده حال در این مثال فار آی این ون تو سمالر یعنی از یک تا دوازده اف خارج قسمتی اکس تقسیم آی قیمت آی هر چی که بود صفر شوه و وای تقسیم آی فرض بر این مثلا اکس ما دوازده با بیست دو باشه و وای ما دوازده خب آل سمالر ما وای است دوازده سمالر ماست آل در این لوب چک شده میره اول آی یک اکس ماک بیست دو است بیست دو تقسیم آی باقی مانده سفر میشه این قسمت شرط صد کرد دوازده تقسیم آی باقی مانده سفر میشه این قسمت شرط صد کرد پس در اچ سی آی ما یک سخیره میشه باز دوباره میره در لوب آی دو میشه دو اینجا چک میکنه بله شاملی رینج میشه میه در اینجا اکس بیست دو تقسیمی دو خارج قسمت ما سفر میشه خارج قسمت ما نه با قمانده ما سفر میشه این شرط ست خرد دوازده تقسیمی دو اینجا هم با قمانده ما سفر میشه شرط ست خرد پس اینجا HCF ما میه در اینجا با جای یک دو زخیره میشه در HCF بعد به همین شکل باز سه میشه سه در این رنج است بله بیست دو تقسیمی سه بیست دو بالای سه پورا تقسیم نمیشه اگر ما بیست دو را بالای سه تقسیم کنیم یک سه سه میشه 
افس 21 میشه یک باقی میبانه پورا تقسیم نمیشه اینجا شرط صدق نکرد در ای ایش صفر ما ایش تغییر نمیاید باز اینجا چار میشه چار اینی مسئله شرط چک میکنه اگر صدق قد خوب اینجا زخیره میشه اگر صدق نکد زخیره نمیشه به همین شکل تا اینجا که دو دوازده میرسه اینی پروسه انجام میشه بعد فنکشن ما ریتورن قبلا در موردش گپ زدیم ایش صفر برای ما ریتورن میکنه و اینجا این ما پرنت میکنیم مثال میریم عملا کار میکنیم و پیدا میکنیم ایش سیف میانی همین دو عدد بگونه ای عملی کی چگونه است در اینجا خب دو عدد در نظر میگیریم نام یک نام یک این مسای شابه بیست و دو بعد نام دو این مسای شابه دوازده خب اول یک فنکشن تعریف میکنیم تحت نامی اشتیف با استفاده از کیورد فنکشن دو تا پارامتر داشته باشه اکس و وای یعنی میانم دو عدد بر ما اشتیف یا بزرگترین قاسم مشترک شما دریافت کنه میگیم اف اول کچکترین عدده اف اکس بزرگ از وای در او صورت یک وریبل دیگه در نظر میگیریم تحت نامی سمالر میگیم که سمالر ما وایست ایلز میگیم که سمالر ما اکس است خب آل ما عدد کوچکا دریافت کردیم بعد از او یک لوب در نظر میگیریم فار آی این وان تو سمالر لوجک شه قبلا برتان توضیح دادیم که چگونه است بعد اینجا چی کار شوه چک کنه که آیا باقی مانده اکس تقسیم بر آی مساوی مساوی به صفر میشه و وای تقسیم بر آی مساوی مساوی به صفر میشه اگر این شرط ست میکد در صورت ایچ سی ایف ما مساوی شوه به آی و بعد بر ما چی را پرند کنه بر ما ایچ سی ایف بعد از این که این لوپ هایی که گفتیم انجام شد برای ما ایش سیفه ریتورن کنیم اینجا ما اول میشه فنکشن را کال کنیم بعد از پرینت پیست فاده کنیم یا مستقیم میتونیم از پرینت پیست فاده کنیم پرینت پیست میگیم که در ایش سیف آف در ایش سیف آف نام یک اند نام نام دو از فنکشن اینجا کال میکنیم اشیف و فنکشن ها که اینجا کال کردیم پارامیتر هایش برش پس میکنیم پارامیتر ها کدام هستن نم یک است و نم دو خب اول فنکشن ها کاملا رن میکنیم اینجا یک ایرور است چرا ایرور وجود داره یک بار دیگه من ایرور رن کنم و بعد رن کنیم خب یک ایرور وجود داره چرا ایرور وجود داره ایرور ما دریافت میکنم 
خب دو تا مشکل وجود داشت مشکل اول اینجا بود که ما اینی شرط مکمل در وسط یک قوس کوچک نگرفته بودیم یکی مشکل دومی که در این قسمت کام استفاده نشده بود حال مشکل پروگرام حل شد این را رن میکنیم رن بعد از او اینجا the highest common factor of 22 and 12 is اگر این را ما تغییر بطیم مثلا با 24 و 12 اول این قسمت کود را رن کنیم بعد هم این رن حال 12 است بزرگتر این قاسم مشترک 24 و 12 میشه 12 این چند تا مثال بود از مرتبط با آر در لکچر بعد انشالله روی کار کردن با دیتا استرکچر ها در آر و خلاصه موضوعاتی خیلی مرتبط با دیتا انالیتیک میریم سوال و پیشنهاد انتقاد و نظری داشتید با استفاده از این گزینه ها هم با میتونید شریک بسازید تا لکچر بعد و هفته بعد خدا نگهدار